Приветствую вас, уважаемые подписчики сообщества и канала Голоса Хельхейма. С вами снова Алексей Волк. В данном видео я провел сеанс ИГФ по теме, связанной с одержимой куклой Аннабель. Я думаю, что многие из вас слышали эту историю о том, что в Америке есть такой артефакт, который хранится в частном музее мистических, магических и оккультных предметов, связанных также и с одержимостью. Данную куклу там хранят в очень надежном месте. Она хранится в отдельном шкафу с прозрачными дверцами данную куклу там закрывают на ключ так как у этого артефакта есть свойство пропадать с того места где она находилась как это и было ранее когда она проявляла себя в подобном виде у ее хозяев также на кукле появлялись пятна крови сами открывались шкафчики двери то есть происходили паранормальные явления если вам не знакома данная история о знаменитой кукле аннабель я советую ознакомиться с документальным фильмом данный фильм легко можно найти на просторах ютуба есть два предположения того как кукла появилась в руках последних своих хозяев первый вариант то что ее купили в магазине second hand на распродаже и подарили в честь 20-летия одной студентки второй вариант связан с тем что кукла принадлежала маленькой девочке которая в свои 7 лет умерла и якобы ее душа подселилась в эту куклу но также основная версия состоит в том то что в кукле присутствует демоническая сила и возможно Возможно, там не один злой дух, а может быть и целый легион. Основная проблема этой куклы в том, что при попадании этой куклы к новому хозяину, у человека начинают происходить определенные несчастья. Разные проблемы от самых мелких до совсем трагических, что по итогу приводит к гибели человека. Поэтому данный артефакт хранится в надежном месте, в закрытом виде. И не просто в закрытом шкафчике. Также, по моему мнению, на данный шкафчик была наложена магическая печать. Был проведен какой-то светлый ритуал, который запечатал активность куклы, угнетает ее силы, чтобы она не могла проявлять какую-либо негативную активность в сторону людей. С этой куклой связано немало различных историй. Также и было снято немало фильмов, в которых Аннабель занимала не последнее место. Всемирно известная одержимая кукла, которая таит за собой огромное количество вопросов и тайн. Откуда она появилась? Кто был первый ее хозяин? Почему она стала одержимой? На все эти вопросы и на многие другие мне удалось найти немало ответов. А в этом мне помогли мои духи-помощники из мира мертвых, мои проводники, во время сеанса ИГФ. Также я попытался связаться непосредственно с теми темными силами, которые находятся в этой кукле. Ну а то, что получилось у меня по результату, вы сможете увидеть и услышать сами. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Итак, переходим непосредственно к самому сеансу ИГФ содержимой куклы Аннабель. Духи мои помощники из мира мертвых, явитесь в это физическое пространство и ответьте мне на мои вопросы касательно одержимой куклы Аннабель. Духи мои помощники из мира мертвых, вы здесь, ответьте. Вы здесь? Первый вопрос. В 1970-х годах куклу Аннабель приобрели в секонд-хенде подарок студентке Донни на 20-летие. Кем был старый хозяин или хозяйка куклы? Ответьте, духи. Ответьте, духи из мира мертвых. Старый хозяин или хозяйка куклы, кто это был? Женщина, мужчина, парень, девушка, ответьте. Второй вопрос. А из-за каких причин кукла Аннабель стала одержимой? из мира мертвых ответьте на этот вопрос из-за чего она стала одержимой кукла на бэй
Третий вопрос. Почему демонические силы выбрали именно эту куклу? Для того, чтобы сделать ее одержимой и вредить людям через нее. Ответьте мне, духи из мира мертвых, мои помощники. Почему именно ее выбрали для этого? Четвертый вопрос. Когда в доме новые хозяйки куклы Аннабель стали происходить паранормальные явления, перемещение куклы с одного места в другое, появляющиеся кровавые пятна на кукле, закрывающиеся и открывающиеся шкафчики, двери самопроизвольно, оставленные кем-то записки о помощи. Кто оставлял эти записки, ответьте. Те духи, демонические силы, которые заключены в этой кукле. Ответьте. Кто оставлял эти записки? Она бы и кукла. Пятый вопрос. По другой версии, настоящая хозяйка куклы умерла в возрасте 7 лет. Это ее душа вселилась в куклу, ответьте духи из мира мертвых. Кукла Аннабель. Да или нет? Шестой вопрос. То место, где сейчас находится кукла Аннабель, в том прозрачном шкафчике, который заперт на ключ, также на этот шкафчик наложено какое-то защитное заклятие или печать, чтобы кукла не могла проявлять себя в сторону людей негативно. Все эти силы и средства сдерживают куклу или нет? Ответьте. Они помогают? Да или нет? Как-то можно снять проклятие с куклы Аннабель, ответьте, и знать этих духов или сущностей с нее через ритуалы и другие способы. Я хочу связаться непосредственно с тем демоном или духом, который сидит в кукле Аннабель. Назови себя. Ты меня слышишь? Радость. По каким причинам ты в этой кукле ответь? Ответишь ты мне на этот вопрос? Если тебя освободить куклу, можно будет потом сжечь? Ответь на этот вопрос. Это был твой выбор вселиться именно в эту куклу. Ответь. Или тебя подселили в нее насильно? Почему ты вредишь людям? Ответь. В какую куклу чаще всего вселяются такие духи, как ты? Ответь. Каким образом ты вредишь людям? Ответь. Ну, знаю. Это что, угроза была, что ли? Наш адрес. Ты мне угрожаешь, что ли? Какие светлые силы тебя сейчас сдерживают? Ответь на этот вопрос.
Теперь последний вопрос тебе. Демон или дух, который заключен в кукле Аннабель? В будущем тебе удастся выбраться и также вредить людям. Ответь. Да или нет? Что за боль? Ты говоришь уже второй раз боль. Из-за чего боль? Из-за наложенного на заклятия на тебя? Последний вопрос. В этой кукле один дух или демон, или там целый легион? Ответьте. Там один дух или демон, или несколько? Ну вот и все, мы провели сеанс ЭГФ по данной теме. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Те, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Не забывайте ставить колокольчик для оповещений о новых видео. А с вами был Алексей Волк. Всем пока, до новых встреч.